வெல்கம் டு ஜேடிகே டிவியின் என்லெஸ் தாட்ஸ் மறுபடியும் மற்றவர்களுடைய அனுபவங்களையும் நினைவுகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் So we have our guest today, Mr. J.A.D. Samuel. Vanakkam. So how are you? Good. How are you? Good. So this is our second program, isn't it? Yes, yes, yes. So you know all of us, there is an introduction to JTK TV. Every night at 9 o'clock, you can see your program at 9 o'clock. You can see your Bible quiz. He is from Petra Service Mission. அவங்க நிறைய யூத் மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் கிட்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ்லேயும் இப்போ இன்வால்வாக இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கு யூத்துக்கு மட்டும் இல்லை கிட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி தான் இன்றைக்கு பேச இருக்கிறோம் டைம் எல்லாருமே தான் மேனேஜ் பண்ணணும் ஆல்தோ யூ ஆர் இன் டு யூத் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சீரீஸை வந்து யூத் மத்தியில் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க காலேஜஸில் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் நீங்கள் பண்ணி இருந்தாலும் எங்களுக்கும் தான் டைம் இருக்குது வயதானவர்களுக்கும் தான் டைம் இருக்குது ஸோ இட் வில் பி அப்ளிகபிள் டு ஆல் ஏஜஸ் ஐ திங்க் ஸோ ஐ யூ ரெடி ஃபார் த ப்ரோக்ராம் எஸ் எஸ் பண்ணலாம் ஓகே சார் எனக்கு வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக சிம்பிளாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக கேள்வி கேட்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக நான் கேட்கல அடுத்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு லைக் வார்ம் அப் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் வை இஸ் இட் இம்பார்ட்டண்ட் இது எதனால் முக்கியம் அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ எல்லாருக்குமே அது தேவையான ஒன்று நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேயே பதிலை நான் எடுத்து சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் டைம் இஸ் த ஒன்லி கிஃப்ட் காட் ஹஸ் கிவன் டு அஸ் இந்த சேம் அமௌண்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா புரிஞ்சுருப்பீங்க நீங்கள் அமெரிக்கா போனாலும் சரி ஜப்பான் போனாலும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் ஜேடிகே டிவியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை கடவுள் வந்து பட்சபாதம் இல்லாமல் கொடுத்துருக்குறார் அவர் பட்சபாதம் இல்லாத ஒரு கடவுள் யாருக்குமே வந்து அவர் பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குறது இல்லை ஆனால் நிறைய நேரம் நம்ம பேசியிருப்போம் இவங்கெல்லாம் பணக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் இப்படி வேலையாக இருக்கிறாங்க நான் மட்டும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு மட்டும் ஏன் படிப்பு வர மாட்டேங்குது இப்படின்னு சொல்லி நிறைய நம்ம பேசியிருக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் எல்லாருக்குமே நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கும் சரி படிக்காதவங்களுக்கும் சரி பெரிய பணக்காரங்களுக்கும் சரி ஏழைக்கும் சரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இருக்குது இது ஒரு காரியமாக நான் வச்சு வைக்கிறேன் ஐ ஒய் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டாவது என்னென்னா முன்னால் என்ன சொல்லுவோம் டைம் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம் காலம் பொன் போன்றது நான்லாம் படிக்கும்போது இது ஒரு பழமொழி மாதிரி படிச்சுருக்கேன் ஸ்கூல்ஸில் டைம் இஸ் கோல்டன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் இந்த கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டு வந்த அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா டைம் இஸ் மணினாங்க ஏன்னா அவருக்கு பே பண்ணுறாங்க இப்போ மும்பை போனீங்க வெளிநாடுகள்லாம் போனீங்கன்னா அவருக்கு இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இத்தனை ஆயிரம் இத்தனை லட்சம் இப்படிலாம் இருக்குது அப்போ டைம் இஸ் மணி ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டைம் இஸ் லைஃப் உயிர் மாதிரி இப்போ உயிர் போச்சுன்னா திரும்ப வராது நெவர் வி கெட் இட் பேக் இப்போ நேரம் இந்த நேரம் போயிடுச்சு இப்போ உட்காந்து லெவன் ஓ கிளாக் நம்ம இப்போ பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னா லெவன் தேர்ட்டி முடிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சது முடிஞ்சது தான் அவ்வளோதான் இந்த டே வராது திரும்ப அடுத்த வருஷம் வேணால் வரும் இதே ஜூன் மாதம் ஏழாம் தேதி அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வரலாம் அதனால் டைம் இஸ் லைஃப் அது உயிர் போன்றது அதனால தான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சிலர் சொல்லுவாங்க என்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் நேரமே பத்த மாட்டேங்குது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இது தெரிஞ்ச பிறகு நான் சொல்லலை முன்னால் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நான் டீச் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு எனக்கு நானே நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம எல்லாருமே அப்படி தானே எப்போ லேர்ன் பண்ணுறோன்னா முதல்ல புக்கில் படிக்கும் போது லேர்ன் பண்ண மாட்டோம் அப்புறம் எப்போ நம்ம டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போது வி லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படி தான் நான் கற்றுக்கொண்டேன் பைபிளை நான் அப்படி தான் கற்றுக்கொண்டேன் இதுலேயும் நிறையா பார்த்திங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நிறைய பேர் சொல்கிறது இதே தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு போதில் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தெரியல அதான் பிரச்சனை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நம்ம முப்பது மணி நேரம் கேட்குறோன்னா எனக்கு என்ன முடியல ந
அப்போ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் போதே எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு நீங்க வந்து இது லைஃப்ங்க அது பயமுறுத்திட்டே போயிட்டீங்க அது வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா லைஃப் இருந்துச்சு அது மணியா இருந்தாலே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் நாங்க நாங்க வந்துட்டு மணியே பார்த்து பார்த்து வச்சிருப்போம் நீங்க லைஃப்னு வேற சொல்லிட்டீங்களா இப்போ பயமா இருக்கு ஸோ இந்த டைமை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ பயமா இருக்கு அப்போ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டைம் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் என்ஜாய்மெண்ட் ஆனா இப்போ வந்து என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வேஸ்ட் ஆஃப் டைமா தான் நாமளே நினைப்போம் ஆனாலும் வி வில் என்ஜாய் ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்க்குறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இட் இஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த மாதிரி விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் இட் இஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபோனில் சேட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் இட் இஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆனால் முடிச்சோன்னா நமக்கே தெரியும் இட் வாஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு தெரியும் அப்போது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இது லைஃப் வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னா இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கெலாம் இடம் கொடுக்கவே கூடாத எங்கள் லைஃப்பில் அதாவது நான் சொன்ன காரியத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதை வி ஹாவ் டு மேனேஜ் ஒய்ஸ்லி இப்போது அவாய்ட் பண்ண முடியாது இப்போ என்ஜாய்மெண்ட்டு நானும் என்ஜாய் பண்ண தான் செய்கிறேன் நானும் டிவி பார்க்குறதா செய்கிறேன் நானும் மொபைல் யூஸ் பண்ண தான் செய்கிறேன் நானும் டைம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் அப்படி எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டைம் மேனேஜ் பண்ணல டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க இந்த இந்த இன்னைக்கு நிறைய வேலைகளை நம்ம செய்கிறது டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் அதை மேனேஜ்மெண்ட்டு நினச்சிக்கிறோம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஷெடியூல் ப்ரோக்ராம் போடுறோம் ஒரு ஸ்கூல்லேயோ இதுலேயோ ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுறோம் நைன் டு டுவெல் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக இருக்குது டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது பிள்ளைங்களோட ப்ரோக்ராம் இருக்குது எல்லாம் போட்டுகிட்டே வரோம் போட்டிருக்கோம் இப்போ நைன் ஓ கிளாக்கை நம்ம ஆரம்பித்தாச்சு நம்ம இடையில் என்ன செய்கிறோம் நேரம் பத்துலேருந்து ரெண்டு ப்ரோக்ராமை கட் பண்ணுறோம் இஸ் இட் ரைட் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நான் என்னுடைய என்ஜாய்மெண்ட்டையோ என்னுடைய ஃபேமிலி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டையோ நான் கட் பண்ணேன்னா நான் டைம் மேனேஜ் பண்ணல அப்போ என்ன செய்யணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே அது எவ்வளோ நேரன்றதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் தேர் இஸ் தேர் ஷுட் பி சம் லிமிட்டேஷன் இப்போ நான் சேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டைம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்ல இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் நான் டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ்ன்ட்டோம் லைஃப்ன்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு சேட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் வேணும் நான் மற்றவங்களோட பேசணும் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நான் டிவி கொஞ்சம் நேரம் நான் பார்க்கணும் என் மைண்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகணும் அவ வெளியே போய் நான் சில நான் வீட்டில் பெட்ஸ் வளர்க்கலாம் அதை போய் நான் பார்க்கணும் இது எல்லாமே நம்ம வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கிடையாது நிச்சயமாக கிடையாது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவோம் ஆனால் டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது நல்லாயிருக்கும் சரி நீங்கள் இப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் இப்படி என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க கேட்க ரொம்பவே சந்தோஷம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆனால் நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இது முக்கியம் இது கம்மி முக்கியம் இவ்வளோ நம்ம லைஃப்பில் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணுறது இருக்குது ஸோ என் நம்ம ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இதெல்லாம் லாஸ்ட் இடத்துல தான் வரும் பட் எனிவே ஹவு டு வி ப்ரையோரிட்டைஸ் அவர் லைஃப் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்பர் ஒன் யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஒர்க் நம்பர் டூ ஃபேமிலி நம்பர் த்ரீ யுவர் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஃபோர் ஹாபிஸ் அப்படி யூ யூ கிவ் அஸ் அ டைம் டேபிள் ப்ளீஸ் அதாவது இதை வந்து நம்ம இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசப்படும் இப்போ ஏன் ஏன் லைஃப் ஸ்டைலில் நான் பார்க்குற ஒர்க்கு அதுபடி பார்த்தா அதுக்கு ஒன்று நான் சொல்லணும் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கு அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இப்படி எல்லாருக்குமே டிஃபர் ஆகும் இது நீங்கள் காமனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு மூணு காரியம் நான் சொல்லலாம் ஒன்று எமர்ஜென்சி அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து நீடி எஸ் அவர் டெய்லி லைஃப் ஆ நீடி நிச்சயமாக இது வந்து இன்றைக்கி எனக்கு தேவையானது நான் செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்றது அடுத்து மூணாவது வந்து சிலது டைம் பவுண்டில் இருக்கும் இத்தனை தேதிக்குள்ள நம்ம பில் கட்டணும் பில் கட்டணும்ல இல்லைன்னா வந்து ஃபியூஸ் பிடிக்க போயிடுவானே வந்துடுவாங்க அந்த டைமுக்குள்ள எலக்ட்ரிக் பில்லு எதுனாலும் சரி அது மாதிரி ஃபோன் பில்னா அவனே இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறான் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ இதை நம்ம மனதில் வைத்து அவரவருக்கு உரியதுபடி எமர்ஜென்சி அடுத்து நீடி அடுத்து டைம் பவுண்ட் இதை வைத்து நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான
ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீச் பண்ணும்போது நான் இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பேன் நீங்கள் சொன்னீங்களா அது மாதிரி முதல்ல காடுக்கு கொடு கடவுளுக்கு முதல்ல டைமை கொடு ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து காடுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரெண்டாவது வந்து நான் சொல்கிறது உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு கொடு இன்றைக்கி நிறைய நேரம் பேரண்ட்ஸோட பிள்ளைங்க பேசுகிறதுக்கே நேரம் கிடையாது அது நேரம் அவங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா இவங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா அது ஒரு பெரிய டிபேட்டு அது ஆனால் பிள்ளைகள் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு சில நேரம் பிள்ளை அப்பா அம்மா வந்து வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க அப்போ அதை செய்யலாமே அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கலாமே அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூணாவது வந்து ஒர்க்கு தான் ஒர்க்குங்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் அவங்க படிப்பு வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வேலை தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வரும்போது தான் உங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கிளில் வருது அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்ம செய்கிறது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து முதல் இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடும் அல்லது ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடும் அதில் தான் இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுனால நான் இந்த இதை சொல்லிகிட்ருக்குறேன் நிறைய நேரம் பார்த்தா பிள்ளைகள் கவுன்சிலிங் வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அம்மா அப்பாவை ரொம்ப கீழ்த்தரமாக பேசுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அவங்க கொடுக்குற ப்ரையாரிட்டி எல்லாமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான் அவன் கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பான் அப்படின்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியல அதனால் அதை டைமில் வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு காட் அடுத்தது வந்து பேரண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கு ஸ்டடீஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நம்ம டைமை வந்து கரெக்டாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு லக்ஸரி மாதிரி எனக்கு தோன்றுது அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னர் இருக்காங்க ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க அவங்கள அவங்க டைமே அவங்கக்கிட்ட இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷன் சிலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் பூரா ஆப்ரேஷன்ஸ்லேயே இருக்க டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே ப்ரீச் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய நான் அவங்ககிட்ட பேசும்போதே ஒரு ஷூட்டிங் டைம் கூட அவங்களால அந்த டைமுக்கு கொடுக்க முடிகிறது கிடையாது தே வில் ஃபிக்ஸ் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களால இட் இஸ் நாட் இன் தேர் ஹேண்ட்ஸ் திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி திடீர்னு ஒரு ப்ரெக்னன்சி ஒரு டெலிவரி இந்த மாதிரி கேசஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பிந்தி போகும் அந்த ஷூட்டிங் டைமே இட் ஹேப்பன்ஸ் வெரி ஆஃபன் சிலருக்கு எல்லாம் நீங்கள் இங்கே மெசேஜ் கொடுக்குறவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஈவினிங் டைம் போடுவேன் நாளைக்கு மார்னிங் டைம் போட்டிருப்பேன் நாளைக்கு ஈவினிங் டைமும் போடுவேன் எங்கே அவங்களால வர முடியும்னு அவங்களுக்கே தெரியாது ஸோ இட் இஸ் லைக் அ லக்ஸரிஸ் அதே மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க இல்லை டென்த்து டுவெல்த்லாம் படிக்கும் போது என் பிள்ளைங்களே மார்னிங் செவன் டு நைட் செவன் வச்சுருந்தாங்க கொரோனாக்கு அப்புறம் அது அப்படியே கொஞ்சம் மாறிச்சு ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி படிக்கிறவங்கக்கிட்ட தேர் டைம் இஸ் நாட் இன் தேர் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு செவன் டு செவன் அவங்க டீச்சர்ஸ் என்ன டைம் டேபிள் கொடுக்குறாங்களோ அதான் தே ஹேவ் டு ஃபாலோ தேர் இஸ் நோ பிளேஸ் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆர் திங் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு லக்ஸரியோ மேபி எல்லாராலேயும் அது முடியாதோ இல்லை அதாவது இது முதலே நான் சொன்னபடி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கிறது என் கையில் தான் இருக்குது உங்களோட டைம் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இப்போ அடுத்தவங்களையும் நம்ம கொண்டு கொடுத்தாலும் இப்போ ஒரு டீச்சரே கொடுத்தாலும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே தான் கொடுக்க போகிறாங்க அப்போ அதில் நீங்கள் எமர்ஜென்சி எது பாருங்கள் எது எமர்ஜென்சி இப்போ பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு தான் அது தான் முதல்ல வரும் அப்போ அது எமர்ஜென்சி ஏன்னா அது அவனுக்கு அதுக்கு அப்போ படிக்கலைன்னா முடியாது அடுத்தது நீடி அது அவன் அந்த வருஷத்தில் அதை முடிக்கணும் அடுத்து இப்போ டாக்டர்ஸை சொன்னீங்கன்னு நீங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லை எது எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாகவே டாக்டர் ஏன்னா நான் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக நான் போய் ஒரு இடத்துல அட்மிட் ஆனேன் ஒரு இதில் அவங்க சார்ட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க காலையில் இவர் மதிய இவர் காலையில் இவர் மதிய இவர் டெய்லி ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் அவங்க கிளியராக அதை பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க டைம் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இப்படி நிச்சயமாக டாக்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இதில் எப்போவாவது சில நேரம் எமர்ஜென்சி வந்து கண்டிப்பாக ஊடால் வரும் இந்த ரெண்டில் மூணாவது ஒன்று வரும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து எது எமர்ஜென்சி அதில் கூட சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ மது மதியம் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறாரு ஹெல்த்தியாக இருக்காரு இவருக்கு நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை கூட தள்ளி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல எமர்ஜென்சியை புட்டப் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது என்ன தான் நம்ம அடுத்தவங்கட்ட நம்ம இது வேலை பார்த்தா கூட அடுத்தவங்க நமக்கு சில டைம் லிமிட்டை கொடுத்துருந்தா கூட இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வர்றது என
மற்றபடி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோமா அப்படின்னா அது இல்லை அது இல்லை நம்ம வந்து நம்ம கையில் தான் கடவுள் கொடுத்துட்டார் அதுக்கு மிஞ்சி வர்றத நம்ம வந்து நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் இதை நம்ம செய்யணுமா வேண்டாமா அதில் தான் அந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்துடுது இதை வந்து நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா அல்லது கட் பண்ணிடலாமா இது வேண்டாமா அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நம்ம வாழ்க்கையில் சில இதை அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருப்போம் அதுக்கு நம்ம டைமே கொடுக்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இவங்களை வந்துட்டு யங் பீப்புள் தே ஆர் அன் இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட்டாக அவங்கள வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அவங்க பர்த்டே அன்னைக்கு அவங்கள பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இன்னும் சில பார்த்தோம்னா இவங்களாம் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கவங்க இவங்களுக்கு டைமே கொடுக்க தேவையில்லை தே ஆர் அன் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களுக்கு டைம் கொடுக்க தேவையில்லை முடிஞ்சால் கடைசியில் அங்கே கொடுப்போம் அப்படின்னு சில அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம லைஃப்பில் வச்சுருப்போம் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் சிலர் வந்து இன்றைக்கி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபே அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க பைபிள் கடைசியில் தட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க ப்ரேயர் லாஸ்ட்டில் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த எமர்ஜென்சி அப்படின்லாம் சொன்னீங்களையா இதில் வந்து ப்ரேயர் ஸ்பிரிச்சுவல் கூட நிறைய பேருக்கு வரமாட்டேங்குது லாஸ்ட் அப்படின்னு அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறது சரியா அதெல்லாம் அன் இம்பார்ட்டன்ட் தானா இல்லைனா உண்மையாகவே சிலது வந்து வாழ்க்கையில் அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அதை வந்து இப்படி டெலிட் பண்ணிகிட்டே போகிறது ஓகே தானா அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த கொஸ்டினில் வந்து நம்ம நம்ம வீடுகளில் இருக்கிற எல்டர்லி பீப்புள் வயதானவங்க எஸ் ஒருவேளை சிக் பேஷண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் வீட்டில் பெட்ரீடராக கூட இருக்கலாம் இவங்களையெல்லாம் சில நேரம் கண்டுக்காமல் விட்றோம் அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து முக்கியம் இல்லை அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் டைமை நம்ம இப்போ ஸ்பேஸும் போது ஸ்பெண்டிங் டைம்னு பேசுகிறோம்ல அதுவே என்ன பொறுத்தளவு தட் இஸ் ராங்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பெண்டு அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் தமிழ் அறுத்து எழுத்துட்டிங்கன்னா செலவு பண்ணுறது செலவு அழிக்கிறது அது சரியான வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா செலவு அழித்தல் அப்போ நம்ம செலவு அழிக்கிறவங்களாம் இருக்கக்கூடாது நான் அந்த ஸ்பெண்டுன்ற வார்த்தையை நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் நான் பேசுறது எப்படின்னா யூ நெவர் ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் யூ யூஸ் யுவர் டைம் அப்போ டைம் யூஸ் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் மணி சொன்னீங்கல்ல முதல்ல அதே மாதிரி தான் நெவர் ஸ்பெண்ட் யுவர் மணி யூஸ் யுவர் மணி இப்போ இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க இப்போ அம்மா அப்பா அல்லது தாத்தா பாட்டி ஒரு சிக் பேஷண்ட் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமா யூஸ் பண்ணுறோமா ஏன்னா அவங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் வந்து நமக்கு வேணும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நான்லாம் எத்தனையோ பேருக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறேன் அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம செய்கிற காரியங்கள் வந்து பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் அப்படியே நமக்கு ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் போயிட்டே இருக்கும் அந்த பெரியவங்க அவங்க மனதார பிளஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சில முதியோர் இல்லங்கள்லாம் நான் போய் விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் போனால் சிலர்லாம் அழுவாங்க அவங்க நம்மளை போனோன்னே பேரை மாதிரி ஏற்றுக்குவாங்க மகம் மாதிரி ஏற்றுக்குவாங்க என்னென்னா அவங்க மகனோ அவங்க பேரனோ வந்து பார்க்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் இதையும் நான் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நம்ம ஒரு நாளும் நம்மளுடைய வேலைக்காக நம்மளுடைய சுகத்துக்காக வந்து முதியோர் இல்லத்தில் ஏன்னா நான் பயங்கரமான காட்சிகள்லாம் பார்த்துருக்குறேன் மதுரையில் ஒரு இடத்துல போகும்போது ஒருத்தர் எனக்கு சொல்கிறார் அவர் பென்ஷன் வாங்குறாரு ஆனால் அந்த பென்ஷனை மூத்த பகை வாங்கிக்கிறாரு போயிடுது அவரை அடிக்கிறாங்க அங்கே அந்த இதில் ஏதோ அவர் ரொம்ப கத்திருப்பார் போல் தட்டு தட்டி இருக்காங்க அவர் சொல்கிறார் நம்ம அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணவும் முடியாது என்ன செய்கிறாங்க எதுன்னு நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கி கொடுத்துட்டு போவியா அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போ அவருக்கு இருபதாயிரம் பென்ஷன் வருது ஆனால் அவர்கிட்ட காசு இல்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்குது இப்போ இவங்களாம் நம்ம வீட்டில் வச்சு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணலாமா டைமை யூஸிங் த டைம் அது பெரிய ப்ளஸ்ஸிங் இதை இதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம நிச்சயம் இது அன் இம்பார்ட்டன் கிடையாது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இட்ஸ் எஜ் எமர்ஜென்சி இட்ஸ் நீடி நம்ம லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா வீ கேன் மேனேஜ் அவர் டைம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்போ ஒருவேளை ஒரு சிக் பேஷண்ட் வீட்டில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஆள் போட்டு பார்க்குறேன் அது தப்பு இல்லை அவங்க பார்க்கட்டும் மற்ற நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷமாக வந்து பேசிட்டுமே ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம போய் பேசிட்டு வரலாமே தாத்தாவோ பாட்டியோ அது வந்து யூஸ்ஃபுல் டைம் தான் அது நிச்சயமாக அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அது அன்னி இன் அன்னி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல முடியாது
அந்த டாக்டர் பாவம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த எமர்ஜென்சிஸ்லாம் வந்திருக்கும் அவங்களால பா பார்க்க முடியாமல் இருக்கும் பட் வி ஆர் கெட்டிங் இரிட்டேட்டட் அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க வந்து பெற்றோர் மேலே சில நேரம் எரிச்சலும் கோபமும் உண்டாகிறாங்க அப்பாவுக்கு என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே முடியல பட் அப்பா வந்துட்டு ஹீ டஸ் நாட் ஹீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு மேனேஜ் த டைம் இப்போ வந்து அப்பாவுக்கு போய் இப்போ கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியல நம்ம இப்போ பையன்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கோன்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி ஒய்ஃபுக்கு சில நேரம் ஹஸ்பண்ட் மேலே ரொம்ப கோவம் வரும் இவங்க வந்து வீட்டில் டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படியே அவருக்கு டைம் கிடைச்சாலும் ஹீ வுட் லைக் டு சம்டைம்ஸ் என்ஜாய் ஸோ ஹீ டஸ் நாட் வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் மீ அப்படின்னு ஒய்ஃபுக்கு கோவம் இது இந்த இந்த டைம் அப்படிங்கிறதுனால எவ்வளோ சண்டை பிரச்சனை வருது தெரியுமா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே பெ பிள்ளைங்களுக்கு பெற்றோர் மேலே கோவம் அதுக்கப்புறம் வயதான பிறகு இந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்கு பிள்ளைங்க தே ஆர் டூ பிஸி அது என்ன அப்படி ஒரு வேலை அப்படின்னு அவங்களுக்கு கோவம் வருது ஸோ இப்போ மற்றவங்க உடைய அந்த பிஸி ஷெடியூலில் நம்ம எப்படி பொறுமையாக இருக்கிறது உங்களுக்கு நான் கேட்ட ஃபஸ்ட் இதுக்கு உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வெயிட் பண்ணுற ஒரு அனுபவம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பர்சனலாகவும் நீங்கள் இன்றைக்கி சொல்லணும் நீங்கள் இவ்வளோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு கோவமே வரலையா கோவப்பட்டிருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் மீ தட் கொஸ்டின் நிச்சயமாக கோவம் வந்துச்சு கோவம் வந்துச்சு கோவம் வந்துச்சு அதை மறுக்கவே முடியாது ஓகே ஏன்னா நான் போய் வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்கிறேன் நிறைய நேரங்களில் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டோம் இதில் வேறு ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் அப்புறம் அங்கே போய் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் திரும்ப அங்கே வந்ததுனால வந்தாச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் போய் உட்காந்துட்டு காலையில் நைன் ஓ கிளாக் போயிட்டு நைட்டு எயிட் ஓ கிளாக் தான் டாக்டரை பார்த்த அனுபவம்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் கோபம் வந்தாலும் சரி நம்ம இவர் பார்த்து ஆகணும் வேறு நம்ம நம்மளோட ஹார்ட்டை பார்க்கணும் நம்ம அப்படின்னு நினைக்கிறோம் கன்சல்டேஷன் தான் ஒரு கன்சல்டேஷன் தான் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இருந்தாலுமே அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து நமக்கு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மனுஷீகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்குன்னு வரும்போது அது ஒரு சுயநலம் தான் இந்த மாதிரி காரியங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருப்போம் ஏன்னா நமக்கு பார்க்கணும்னு இதே இன்னொருத்தருக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து இரிட்டேட் ஆகும் கோவப்படும் என்னது இந்த டாக்டர் இன்னும் வரமாட்டேங்கிற வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படின்னு அடுத்தவங்களுக்குனா கொஞ்சம் இது பண்ணுவான் அவனுக்கு தானே என்ன அவர் பார்த்தா என்ன பார்க்கட்டானா அப்படின்ற மாதிரி கூட நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆகையினால் அதையும் நம்ம பார்த்து தான் இது பண்ணணும் இன்னொன்று நீங்கள் கேட்டது வந்து அவங்க கூட நம்ம எப்படி எம்பத்தைஸ் பண்ணுறது ஆ அது அது வந்து சில நேரங்களில் வந்து இப்போ நீங்கள் பேரண்ட்ஸை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ முக்கியமாக வந்து நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் நான் நிறைய நேரம் பிள்ளைகளுக்கு பேசும்போது நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா வம்புக்குன்னு உங்கள் அம்மாட்ட போய் பேசு அவங்க கிச்சனில் இருக்கிறாங்களா அங்கேயே போய் நின்றுட்டு எம்மா நான் ஏதாவது உனக்கு செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கிண்டிக்கிட்டே பேசு அவங்கள பேச வாய நீ பேச வை இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சில பிள்ளைகளுக்கு நீ போய் ஹெல்ப் பண்ணு உங்கள் அம்மா வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பேசு வாலண்டரியாக உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்ததை சொல் இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைகிட்ட பேரண்ட்ஸ் பேசாததுனால தான் எத்தனையோ விதமான தேவையில்லாத காரியங்கள் பிள்ளைகள் மத்தியில் வருது அதே மாதிரி இன்னொன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்தேன் நான் மும்பையில் அப்போ காலையில் அந்த சிஸ்டர் வந்து காலையில் எழுந்து போயிடுறாங்க நர்ஸு அவங்க ஒரு ஆறு மணிக்கெலாம் போயிடுறாங்க ஷிஃப்ட்டு பிள்ளைகள் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா அவங்க அப்பாவும் போயிடுறாரு இந்த பிள்ளைகள் தானாக இருந்துச்சு தானாக பரப்பிட்டு தானாக ஸ்கூலுக்கு போகுது அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே இல்லை சரி நான் அந்த வீட்டில் தங்கியிருக்கிறேன் ஒரு ஊழியத்துக்காக போனவன் பார்த்தா ரொம்ப பரிதவமாக இருக்குது அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தனானே அதுகளுக்கு அழுக வருது எங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்தலாம் பல மாதம் ஆச்சு அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுதான் சொல்கிறாங்க அப்போ இதுலலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை நானாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு யாராவது ஒருத்தர் வேலையை விடணும் ஒருத்தர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பிள்ளைகள் வளர்ந்த பிறகு திரும்ப இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் அது நாங்கள் செஞ்சோம் நான் சுற்றிட்டே வர்றதுனால என் ஒய்ஃப் வந்து அவங்க பிஎட் கிராஜுவேட் தான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இது இருந்தாலும் அனுப்பாமல் பிள்ளைகளை தான் வளர்த்தாங்க ஃபுல்லாக அதனால இன்றைக்கி பிள்ளைகள் ஓரளவுக்கு நல்ல இதில் இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் பிள்ளைகள் வந்து கடவுள் கொடுக்குறாரு கிஃப்ட்டு அப்படின்றது இது எல்லாமே இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நமக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது சி
அவங்க சொன்னாங்க உங்கள் பிள்ளைங்க டுவெல்த் வரைக்கும் தான் அவங்க கூட இருப்பாங்க ஓகே அதுக்குள்ளே அந்த பிள்ளைகளோட என்ஜாய் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினைச்சாலும் அவன் உங்கள் கூட இருக்க மாட்டான் அதனால் தயவு செய்து கொண்டாந்து நான் நைன்த்தில் கேட்குறேன் இந்த மூணு வருஷம் தான் அவன் உங்கள் கூட இருப்பான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் ஹாஸ்டல் போயிட்டான் இது பண்ணிட்டான் இது பண்ணால் பிள்ளைகள் நம்ம கூட இருக்கிறதுக்கே நம்ம வந்து இப்போது எப்படா வருவேன் எப்போ வந்து கூட இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அவன் வேலை அப்புறம் அவனுடைய திருமண காரியம் அப்படியே போயிடும் அவங்க சொன்ன அட்வைஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ் அதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் வந்து அதோட ப்ரெஷியஸ் ஆமாம் அதனால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் வருது நிச்சயமாக நம்ம சில நேரம் வந்து கம்பல் பண்ணி தான் அந்த டைம் அவங்கிட்டருந்து வாங்கணும் கொஞ்ச நாள் இதை வந்து இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா குவாலிட்டி டைம்னு சொல்கிறோம் குவாலிட்டி டைம் அந்த அந்த டைம் வந்து நமக்கு கிடைக்காது அப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஃபேமிலியாக எங்கேயாவது ஒரு அவுட்டிங் போகிறது நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு இல்லை பிஸியாக இல்லாதவங்களே நான் வந்து அதை வந்து பிஸி பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறதே நான் வந்து என்னால் ஏற்றுக்க முடியல நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு பர்சன் பிஸி இன்னொரு ஒரு பர்சன் கொஞ்சம் லெஸ்ஸர் பிஸினா இந்த லெஸ்ஸர் பிஸி பர்சன் கொஞ்சம் ஐ திங்க் தே கேன் டேக் மோர் கரெக்டு கரெக்டு இப்போ இந்த மாதம் இல்லைன்னாலும் அடுத்த மாதம் போகலாமே ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் அது போகலாமே அப்படி சொல்கிறேன் நம்ம ரெகுலர் நம்ம பண்ண முடியாட்டினாலும் எப்போ நமக்கு முடியுமோ ஒரு ஒரு வெளியே போகிறீங்க காலையில் இப்போ ஃபேமிலியாக அப்படியே வெளியே நடந்து போயிட்டு அப்படியே வரலாமே ஒரு குவாலிட்டி டைம் அவ்வளோதான் ஒரு வாக்கிங் போறதா இருந்தா கூட ஒரு கடைக்கு போறதா கூட நாலு பேர் சேர்ந்து போயிட்டு அப்படியே வரலாமே அந்த மாதிரி எது முடியுமோ அதை நம்ம வந்து ஒரு குவாலிட்டி டைமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் பிள்ளைங்களோடு கூட பெற்றோரோடு கூட வயதானவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா ரொம்பவே அது வந்து நம்ம வாலண்டரியா தான் பண்ணணும் வேற கம்பல் பண்ணி பண்றதுதான் ஸோ என்னுடைய லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம வந்து பிஸி 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 பிஸின்னு பேசிட்டோம் இப்போ வந்து டைம் நிறைய இருக்கு பிஸியே இல்லை அப்படிப்பட்டவங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் இந்த பிஸி பீப்புள் கூட மேனேஜ் பண்ணி ஒரு ஷெடியூல் போட்டுருவாங்க வேலையே இல்லை அப்படின்னா நாங்களாம் ஏதாவது செய்யணும் ரைட் சம்திங் ப்ரொடக்டிவாக செய்யணும்னு நீங்கள் இப்போ சொல்லுவீங்க அது ரைட் நான் அதை கேட்க வரல ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கலாமா கேன் வி ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் ஒரு ஹாலிடேனா நீங்கள் நீங்கள் கூட அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஹாலிடே அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ணாமல் அந்த பேசிக் நீட்ஸ் டெய்லி நீட்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க கூட அதை கூட பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கிறது வந்து ஓகேயா நிச்சயமாக அது ஓகே கிடையாது இப்போ நம்ம நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம செய்கிற ஒரு பெரிய தப்பு நான் ஒரு வாரம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த ஒரு நாள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் எந்திரிக்கிறதே லேட்டாக எந்திரிப்போம் இத மாதிரி ஒரு மோசமான காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது முன்னால் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து பகல் நேரத்தில் படுக்கிறதே கிடையாது ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பகல் நேரத்தில் ஒரு வேளை ரொம்ப பெயினாக இருக்குது ரொம்ப அலைஞ்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் குறுக்கெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு சாய்வேன் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் தூங்குறது கிடையாது இப்போ நான் கற்றுக்கிட்ட காரியங்கள் என்ன அப்படின்னா பகலில் நம்ம ஒரு தூக்கம் தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வியாதியை கொண்டு வருது ஆனால் அதே இது நீங்கள் நைட்டு தூங்காமல் இருந்தீங்கன்னா சிக்காயிடும் நைட்டு கண்டிப்பாக தூங்கி ஆகணும் இப்போ நம்மளோட கேள்விக்கு நம்ம வர்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஐடியலாக இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க ஐடியல் ஐடியல் மைண்ட் இஸ் டெவல்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மைண்டில் ஆரம்பிக்குது நம்ம சரீரத்துலேயும் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் லீவு கிடச்சிருக்காது இந்த ஒரு வாரம் லீவு அல்லது இந்த ஒன் மந்த்து சம்மர் ஹாலிடேஸு நான் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே மாற்றுவோம் நம்ம அதாவது குளிக்கிறதுலேருந்து ஒரு லேட்டாக குளிக்கிறது இது எல்லாமே நம்முடைய சரீரத்தை பாதிக்கிறது ஏன்னா நமக்குள்ளே ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் இருக்குது இது நம்ம டைமோடு அது சரியாக ஓடிட்டுருக்கோம் ஆனால் அந்த அந்த கிளாக்கை நம்ம மாற்றி விட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப நம்ம ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம் நிச்சயமாக நம்ம ஐடியலாக இருக்கவே கூடாது அப்படி இருக்கிறது நம்மளுடைய சரீரத்தை தான் ரொம்ப பாதிக்கும் நிறைய பேர் நான் சொல்கிறத நான் கேட்டிருக்கிறேன் என் எனக்கு இந்த ஒரு நாள் தானே லீவு நான் நான் இப்படி இருந்துக்கிறேனே நான் இது பண்ணுறேனே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஆடு படுத்து கிடப்பாங்க அவங்க ஆடு படுத்துட்டே டிவி பார்ப்பாங்க சாப்பிட்றது வந்து காலை சாப்பாடே பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க இது எல்லாமே நீங்கள் நம்ம ஒரு டாக்டரை வச்சு நம்ம பேசணுன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் எல்
அதுக்கப்புறம் நிறைய <laughs> 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 நிறைய வேலை இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும் வேலை இல்லாதவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல அட்வைஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க ஃப்ரம் யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் யூ ஆல்சோ ஷேர்ட் அபவுட் வாட் யூ ஆர் டூயிங் வித் யுவர் லைஃப் ஸோ உங்களை பற்றியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் மை கெஸ்ட் டுடே தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் த ஃபீட்பேக் அண்ட் ஃபார் ஆல் தி ஐடியாஸ் தட் யூ கிவன் அஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ